Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущий всем приветчик, всем доброго, бодрого утречка. На календаре у нас средец, вернее, среда, среда пришла, неделя прошла, собственно говоря, Палыча не было сутки ровно одни, надеюсь, скучали, а может быть не скучали. Короче, сейчас буду вещать. Значит, непосредственно перед началом ролика лайков за видос, комментик, подписочка, ешьте больше мандаринов. Почему мандаринов? Да потому что мандаринов Палыча нынче в вазочке для фруктов лежат. Ну да ладно. Собственно говоря, переходим к обзору. Значит, мы говорим сегодня про последний ролик Наташки, там, где Натаха решила поискать бутылку. Какую такую бутылку? Мы ничего такого не видели. Натаха прибиралась. Прибиралась во дворе очень долго, очень упорно. Да такие каменюки, да такие поленья. Все сделала и пожила. И умница, и молодец. Да. Ну, это как бы, знаете, это в одной реальности, в другой реальности Палычева, чисто мое субъективное мнение, все было по-другому. Я вам сейчас расскажу. Значит, включаю ролик, Наташка, значит, стоит, камера издалека, показывает, демонстрирует нам, значит, в свою территорию. Все захламлено. Все в грязи. Вот скажите, до этого Губарева вот заказывала тракторок. Суть этого тракторка, если ни хрена не поменялось, что было просто вот такая вот кутерьма там, так же все это вот и осталось. Просто, просто бедлан настоящий. Я не знаю, лишь какими словами это выразить. Ну да ладно, значит, во всей вот в этом многообразии пытается Губарева что-то там делать. Пытается э, с, с места на место что-то переносить, дрова собирать, жечь. Э, ну, смотря вот на эту под другим углом, мне почему сразу подумалось, что, скорее всего, она также что-то там ищет. Когда-то, возможно, да, но это не точно, Танюха, либо Бабколя припрятали на территории Наташки бутылек. И да, нынче Наташка, ну, то есть, сами понимаете, трубы горят, решила, собственно говоря, поискать ту самую бутылку. Нашла, не нашла, история умалчивает. Ну, хотя бы поползновение и э, телодвижения были сделаны. И вообще, давайте на секундочку уйдем от темы бутылки и коснемся темы коммента. Потому что у Павловича всегда же коммент дня. А сегодня не один коммент дня, а сегодня целых два коммента. Значит, по порядочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, первый коммент. Всем физкульт привет! Кстати, может быть так и назовем ролик физкульт привет! Наталья, какой красивый спил на пеньках, который приготовила для дров? Можно такую красивую уличную мебель из них сделать. Ну, например, столик. А, не, не ну, например, на, например. На, например, столик и табуретки. Я бы замутила что-нибудь эдакое. И дальше кто-то уже ниже комментарии дополняет. И подставки для горячего, для горячего. И вообще много чего можно придумать из такой красоты. Я уже заранее себе представляю, как Губарева вот в своем новом этом ремонте э, приволочет, с приволокет, вернее, с территории, с, э, с участка вот эти вот все самые деревья, э, поставит их дома. И, собственно говоря, как в той сказке, э, три медведя, или как, как там про медведей, ну, когда там пеньки и медведи были, все там будут они сидеть и бабколю позовут. Красота! Естественное главное условие, не надо лишнюю копеечку тратить. Поэтому Натаха э, прислушивается к, подпис... к... к комментам своих... своих подписчиков. Значит, и второй коммент. Э, Наташа, привет! Хочу поделиться опытом. Не делай глянцевые потолки. Ну, это как бы немножко не про потолки ролик, но все же вот такой комментик. Наташа, привет! Хочу поделиться опытом. Не делай глянцевые потолки. Все пятна будут выделяться. Даже когда помоешь, будет заметно. Тем более в деревне и мухи засидят. А матовые отлично смотрятся. Есть, э, есть где сравнивать. У меня в двух квартирах, как глянцевые, наверное, буду менять. Без запятых, ну да ладно. Даже не наверное, а точно. Я про, почему подумал про эти потолки, значит, ну, про, вот, просто на секунду так, знаете, э, как бы в сторону немножечко уйдем. Про потолки, какие Губарева сделает. Там, знаете, там хоть глянцевые, хоть не глянцевые, хоть штукатурка обеих, хоть просто кирпича стастать. Это ничего не изменит ситуации в целом. Потому что, если у тебя дома глянцевые потолки, упал еще глянцевые, там, в половину квартиры, я думаю, что у многих из вас тоже, то если у тебя есть чистящее средство, Тряпочка, раз в год прошелся, 
все там очистил, отмыл, никаких пятен не будет. Я просто к чему? Если за этим ухаживать, это мыть, не допускать до того, чтобы все это засиралось, то, соответственно, никаких там пятен и не будет. То, что деревня, мухи и прочее, тут тоже дома комары залетают, также мухи на потолок садятся и прочее. Там. Но, говорю, если комаров с мухами на потолке не бить, если пальцы не вытирать свои жирные потолок, а именно протирать потолок от жирных пятен, то, соответственно, все будет нормально. Ну, в случае с губарем, как уже вам ранее сказал, там бесполезно. Там шуматовый, шуглянцевый, все это зачухается, загрязнится. Короче, придет в то, что вот сейчас имеет она в кухне. Вот так же там будет спустя некоторое время. Ладно, далее. Теперь, собственно говоря, непосредственно к действию сегодняшнему. Значит, а по действию что? Ну, значит, на территории что-то искала, искала, пока бутылку искала, уже затемнело. Да. Но прежде чем затемнеть, еще губарев пытался правда, костер развести, собственно говоря, из сырых дров. Сырые дров. Я на этом уже ванговал о том, что будут сырые дрова, будут она их жечь, не будут они гореть, как бы ну, все по накатанной просто идет. Просто, просто понимаете, я вот почему-то сегодня вспомнил произведение «Мартышка и очки». Нет, я никакое сравнение не провожу, аналогию, но вот просто в целом какой-то напоминал бы вот этот труд ее, какой-то мартышки труд, потому что ну, переносное значение слова, естественно, без оскорбления, я имею в виду, ну что она такого, как она точнее это делала, для чего она делала, пыталась развести огонь в сырых дровах. Это вот просто, где тут логика? Ладно, логика здесь отсутствует. Значит, короче, поработала, все, стемнело. Стемнело, и, казалось бы, пора уже выключать камеру, но камера продолжает работать. Нынче купаты, наверное, подорожали, соответственно, приходит больше трудиться и вкладывать в контент, вернее, в его время, в продолжительность. Далее, значит, что еще было сделано за день? Я, Павел, уже забыл, да, в принципе, там особо ни хрена не было сделано. Палыч, вспоминай давай! Хорошо! Значит, как где? Всем привет! Итак, что было сегодня сделано? Собственно говоря, можно было, конечно, деда, вот я вспомнил про деда, можно было деда в кадр пригласить, для того, чтобы, знаете, очередную сказку послушать. Но сказки, так понимаю, сегодня не было, потому что, конечно, я проматывал много, как всегда. Единственное, только что я запечатлел, это значит готовка. Сегодня, то есть, знаете, поработали, поработали, бутылку поискали, костер попытались с помощью двух спичек и сырых дров поразжечь. Собственно говоря, надо немножечко и покушать. Главным блюдом сегодня действующим являются котлетки. Котлетки из печенки, из куриной, по ходу дела, готовила. Но суть не меняется. Суть опять то, что на один раз, опять это вечер готовится. И я, знаете, вопрос еще скажу, для чего это готовится вечер и каждый день? Для того, чтобы был контент. Зачем готовить ей раз в неделю или раз на 3-4 дня? Это она будет сама себе лишать контента и лишать возможности купить лишний килограмм купат. Соответственно, все, мозаика, она сложилась. Пазл, ребус, они все все на местах все стало. Как-то так. Собственно говоря, что не дополнил, дополнить ниже в комментах. Был рад с вами подрещать немножечко. Буду с вами прощаться на немножечко. Ну как на немножечко? Завтра, по идее, увидимся. Либо завтра, либо послезавтра. Скорее всего, завтра. А пока что, что было бы повеселее и Палычу, чтобы Палыч видел реакции вот эти вот все вот и прочее. Большие пальчики вверх, большие пальчики вверх, комменти приятнее написали Палычу. Ну и, собственно говоря, новая аудитория к нас все больше и больше прибавляется, поэтому подписываемся. Здесь весело, здесь интересно. С вами был Егор Палочкин. Всем до новых встреч. Всем пока.